Finlandiya, yıllardır dünyanın en mutlu ülkesi. Eğitim sistemiyle tüm dünyaya örnek olan, eşitlik ve özgürlük gibi birçok konuda ilk sıralarda yer alan Kuzey'in karlarla kaplı ülkesi Finlandiya hakkındaki videomuzu gelin birlikte keşfedelim. Finlandiya, Kuzey Avrupa'da yer alan bir İskandinav ülkesi. Baltık denizi kıyısında yer alan ülke, doğuda Rusya, kuzeyde Norveç, batıda ise İsveç ile komşu. Türkiye'nin yarısı kadar bir büyüklüğe sahip Finlandiya'nın yüz ölçümü 388 bin kilometre kare. Yüzde 72'si ormanlarla kaplı olan ülke, aynı zamanda 188 bin göle sahip. Finlandiya'da gün doğumu ve batımı zamanları, ülkenin yarım kürenin en kuzeyine yer almasından dolayı etkilenir. Güneş yazları geç batarken, kışları iserken batar. Helsinki ile Aralık ayında neredeyse 19 saat boyunca güneş doğmazken, yaz aylarında ise ters olarak batmaz. 1 Ocak'ta Helsinki ile güneş sabah 9.24'te doğup, öğlen 3.24'te battı. Finlandiya bayramında yer alan mavi renk ülkede çok sayıda bulunan gölleri, beyaz renk karlarla kaplı topraklarını, İskandinav haçı ise Finlandiya'nın diğer İskandinav ülkeleriyle olan bağlarını temsil ediyor. Finlandiya, Türkiye'nin 1 saat gerisinden gelmekte. İki ülke arası uçuş süresi ise 3,5 saat. Bir Avrupa Birliği ülkesi olan Finlandiya'ya seyahat etmek için Schengen vize salmanız gerekli. Bundan 10 bin yıl önce Finlandiya toprakları buzullarla kaplıydı. İlk yerleşimler son buzul çağının sona ermesinin ardından milattan önce 9 bin yıllarında başladı. Buzul çağının ardından topraklara gelen ilk yerliler ve Baltık bölgesinden gelen göçmenler Fin milletini oluşturdu. Din aracılığıyla yanı başındaki komşusu İsveç'le sıkı ilişkiler kuran Finlandiya, 12. yüzyılın ortalarından itibaren 700 yıl boyunca İsveç egemenliğinde yaşadı. 108 yılda Rusya egemenliğinde kalan ülke, 6 Aralık 1917 yılında bağımsızlığını ilan etti. Rusya 2. Dünya Savaşı sırasında Finlandiya'ya iki kere daha saldırdı. Finlandiya bu savaşlarda topraklarının %10'unu kaybetse de bağımsızlığını korumayı başardı. Fin askerlerinin Rus tanklarına karşı kullandığı ve adını dönemin Rus Dışişleri Bakanı'nın soyadından alan Molotov kokteyli de bu savaşlar aracılığıyla tanındı. Finlandiya şu an parlamenter bir cumhuriyet ve dünyanın en genç kadın başbakanı olan 34 yaşındaki Sanna Marin tarafından yönetiliyor. Marin, ülke siyasi tarihinin 3. kadın başbakanı. Ayrıca 19 kişiden oluşan hükümette 12 kadın bakan bulunuyor. 19 bölgeden oluşan Finlandiya'nın başkenti Helsinki. 650 bin kişiyle ülkenin en kalabalık şehri olan Helsinki, aynı zamanda Kuzey Avrupa'nın da en büyük şehirlerinden biri. Ülkenin toplam nüfusu ise 5,5 milyon kişi. Konumundan dolayı uzun yıllar dışarıya kapalı yaşayan Finlandiya'nın etnik yapısı oldukça homojen bir yapıya sahip. Nüfusun %90'ını Finler, %5'ini İsveçler oluştururken, geri kalan nüfus Ruslar, Estonyalılar ve diğer milletlerden oluşuyor. Ülkedeki bir diğer azınlık ise bir kuzey ırkı olan Samiler. Geçmişleri çok eskilere dayanan Samiler, diğer adıyla Laponlar, bugün Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın en kuzey bölgelerinde yaşamakta. Finlandiya'nın Laponya bölgesinde yaşayan Samilerin nüfusu ise 10 bin civarı. Birleşmiş Milletler'e göre yaşlanan nüfus açısından Japonya'dan sonra ikinci sırada yer alan Finlandiya'da 2030 yılına kadar yaşlı bağımlı oranının %50'ye yükseleceği öngörülüyor. Bu nedenle ülke son yıllarda hızla göçmen almaya başladı. Finlandiya'nın Fince ve İsveççe olmak üzere iki resmi dili var. İsveççe konuşanların oranı ise %5 civarı. Laponca'da bölgesel olarak tanınan bir diğer dil. Nüfusun %70'i Hristiyan, %2,7'si Müslümanken yaklaşık %25'i ise herhangi bir dine inanmıyor. Bugün %100'lük okuma yazma oranı ile dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ve dünyanın yaşam kalitesi en yüksek üçüncü ülkesi olan Finlandiya, 1900'lerin başında oldukça yoksul bir ülkeydi. 1960'lı yılların sonunda toplumun sadece %10'u ortaokul mezunu, %7'si ise üniversite mezunuydu. Oldukça soğuk ve çoğu yeri bataklık olan ülke, yeraltı zenginlikleri bakımından fakirdi. Öğrencilerin başarılarını ölçen PISA sınavlarında uzun yıllar birinci sırada yer alan Finlandiya, ilk olarak elindeki en değerli kaynak olan insana yatırım yaptı. İnsan sermayesini geliştirmeyi amaç edinen ülke, üniversiteler açarak kaliteli iş gücü yetiştirdi. 
öğretmen yetiştirmek için üniversitelerde mükemmel bir eğitim sistemi yarattı. Ülkede öğretmen olmak için lisans eğitiminin yanında yüksek lisans eğitimine de sahip olması şartı var. Finlandiya eğitiminin en önemli sırrının öğretmenlerin kalitesi ve eşit eğitim hakkı olduğunu söylüyor. Ülkede okulların %90'ı devlete ait. Bir iş insanının çocuğuyla bir işçinin çocuğu yan yana eğitim alıyor. Okullarda ücretsiz öğle yemeği veriliyor. Teorik ve ezberciliğe değil, düşünmeye ve uygulamaya dayalı bir eğitim sistemi uygulanıyor. Öğrenciler gruplar halinde çalışmaya, araştırmaya ve düşünmeye sevk ediliyor. Genellikle ev ödevi verilmiyor ya da yarım saati geçmeyecek sürede ödevler veriliyor. Çünkü dersin derste öğrenildiğini düşünüyorlar. Teknoloji derslerde aktif olarak kullanılıyor ve okul içinde spor ve müzik gibi alanlarda birçok aktivite bulunuyor. Tüm bu uygulamalarla üstün bir başarı gösteren Finlandiya, bugün dünyaya eğitim reformu ihraç ediyor. Finlandiya'nın kalkınmasının en önemli ikinci sebebi ise teknoloji ve arge yatırımları. Bir zamanlar en büyük telefon markalarından biri olan Nokia Finlandiya merkezlidir. Popüler bir oyun olan Angry Birds oyunu da Finlandiya merkezli bir oyun firması tarafından geliştirilmiştir. 48 bin dolarla milli gelir sıralamasına dünyada 14. sırada yer alan Finlandiya, bugün dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Ülkede çalışma saati 35 veya 40 saat arasında, yıllık izin ise 5 hafta. Daha kısa çalışma süresinin verimliliği artıracağını düşünen Başbakan Marin, çalışma saatinin 8 saatten 6 saate ve çalışma gününün de 4 güne düşürülmesini teklif etti. Bunun yanında ciddi bir iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya olan Finlandiya, olağanüstü sayıda yabancı çalışana ihtiyaçları olduğunu duyurdu. Batı Avrupa'nın en homojen toplumuna sahip ülke, kamu hizmetlerini sürdürmek ve yaklaşan emekli maaşı açını kapatmak için yaklaşık 30 bin göçmene ihtiyaç duyuyor. İhtiyaç duyulan meslekler arasında sağlık çalışanları, metal işçileri, bilişim ve denizcilik uzmanları üst sıralarda. Bunun yanında ülkedeki yabancı öğrenciler ve çalışanların yüzde 40'a yakını soğuk hava koşulları, yüksek vergilendirme ve dil zorluğundan dolayı ülkeyi terk ediyor. Neredeyse ülkedeki herkes İngilizceyi çok iyi konuşmasına rağmen çoğu iş yerinde Fincere zorunlu tutuluyor. Ülkenin para birimi Euro. 1 Euro 15 Türk Lirası'na eşit. Market fiyatlarına örnek verirsek 1 litre süt 75 cent, 1 kilo şeker 69 cent, 1 kilo kıyma 5 euro, 1 kilo et 10 euro ve 1 litre ay çiçek yağ ise 2 euro. Finlandiya'da ev kiraları merkezi yerlerde oldukça pahalı. Başkent Helsinki'de ortalama bir daire 1500-2000 euro civarı. Finlandiya toplumunun özelliklerine ve yaşantısına bakarsak, soğuk havanın insan özelliklerine net olarak yansıdığı Finler oldukça mesafeli bir yapıya sahip. Bu kendi aralarında da geçerli. Kişisel alana duyulan saygıyla da birlikte çoğu kişi asansörde biri varsa bilmeyip diğerini beklemeyi veya yürümeyi tercih ediyor. Hatta bazıları evden çıkmadan önce kapı deliğinden bakarak biri yoksa dışarı çıkıyor. Duraklarda aralarında 1,5 metre mesafe bırakıyorlar. Finler için tanımadıkları biriyle konuşmak oldukça tuhaf bir hareket. İş yerinde bile bazen merhaba demiyorlar. Sosyal hayatları çok aktif olmayan Finler, vakitlerinin çoğunu aileleriyle geçiriyor. Arkadaşları ise genelde uzun yıllar tanıdıkları çocukluk arkadaşları oluyor ve çoğu zaman buz hokey gibi spor aktiviteleriyle bir araya geliyorlar. İşteki kişilerle ilişkiler asla dışarıya çıkmıyor, yani iş arkadaşları diye bir durum yok. İnsanlar yardım istemeye ve etmeye pek alışkın değil, çünkü bu gibi durumları her zaman devlet karşılıyor. Finlandiyalıların çoğu akıcı bir şekilde İngilizce konuşabiliyor. Bunun yanında Finlandiyalılar çok dürüst fazlimli bir millet. İnsana insan olduğu için önem veriyorlar. Karlar ülkesi olarak adlandırılan ve kışları oldukça soğuk geçen ülkede yaygın bir sauna kültürü var. Neredeyse her evde veya binada sauna odaları bulunuyor. Helsinki'de her yıl sauna günleri düzenleniyor ve saunalar ücretsiz oluyor. UNESCO Finlerin bu sauna kültürünü soyut kültürel miraslar listesine almıştır. Ayrıca Fin hamamı anlamına gelen sauna kelimesi diğer dilleri de Fince'den geçmiştir. Finlandiya'da çok yaygın bir bisiklet ağı var. Kilometreler yolu ormanın içinden bisikletle geçerek gidebilirsiniz. Ülkede ikinci el eşya kullanımı da çok yaygın. Birçok yerde bulunan ikinci el mağazalarındaki ürünler oldukça sağlam ve kullanışlı. Toplum içinde ne yapılıp yapılmayacağını çok iyi bir şekilde oturtmuş ülkede huzurlu bir ortam var. Oldukça sakin, huzurlu ve refah seviyesi yüksek bir ülke olan Finlandiya, 3 senedir dünyanın en mutlu ülkesi seçiliyor. 
Ama bunun yanında her 100 bin kişide görülen intihar oranı 11,6 olan Finlandiya en yüksek intihar oranlarına sahip ülkelerden biri. Bu durumun en bilinen sebebi soğuk ve havanın kapalı olduğu karanlık ve uzun kış günleri. İntiharların en çok Ocak, Şubat ve Mart aylarında olması da bunun bir göstergesi. Bir diğer sebebin ise yalnızlık ve umutsuzluk olduğu söyleniyor. Dünyanın en güvenli 5. ülkesi olan Finlandiya'da yaşam oldukça sakin. Bir refah devleti olan ülke vatandaşlarına birçok sosyal yardımda bulunuyor. Ülkede her doğan bebeğe ihtiyaç kutusu veriliyor. Kutuyu istemeyen aileler onun yerine para yardımı alabiliyor. Finlandiya dünyada hukukun üstünlüğü sıralamasında da 3. sırada. Aynı zamanda yolsuzluğun en az olduğu 3. ülke. Finlandiya bu duruma şeffaf bir yönetim anlayışı ve uygulamalarla geldi. Başbakan Marine, 300 euro tutarındaki kahvaltı parasını yasaya aykırı şekilde devletin cebinden ödeyip ödemediğine yönelik bir soruşturma açıldı. Maliye Bakanı ise konuşma dersi ücretini bakanlıktan ödediğine yönelik çıkan iddialar sonrası istifa etti. Yine Finlandiya, birinciliği paylaştığı İsveç ve Norveç'le birlikte dünyanın en özgürlükçü ülkesi. Ve dünyada basın özgürlüğü endeksinde de Norveç'ten sonra ikinci sırada. İskandinav ülkeleri cinsiyet eşitliği sıralamasında üst sıralarda yer almasına rağmen cinsel saldırı oranlarında yüksek sıralarda yer alıyor. Cinsiyet eşitliği sıralamasında üçüncü sırada yer alan Finlandiya'da her yıl 50 bin kadın cinsel şiddete ve tacize maruz kalıyor ve suçluların çoğu adalete teslim edilmiyor. Ülke hakkındaki diğer bilgilere bakarsak, Finlandiya'da bebekler eksi 10 derecede dışarıda uyutuluyor ya da kafelere gidince bebek arabalarıyla dışarıda bırakılıyor. Bu ülkede çok yaygın bir durum. Bebeklerin dışarıda uyutulmasının daha sağlıklı olduğunu düşünüp, ileride hastalıklara karşı daha dayanıklı olduklarını söylüyorlar. Ayrıca bebeklerin açık havada daha uzun süre ve daha iyi uyuduklarına inanıyorlar. Avrupa'nın en temiz havaya sahip olan yeri Finlandiya'nın Mjolnir şehri. Doğaya oldukça saygılı olan Finlandiya, 2035 yılına kadar ülkeyi karbondan arındırılmış hale getirmeyi hedeflemekte. Finlandiya her yıl düzenlenen eş taşıma yarışmasıyla ilginç bir festivali ev sahipliği yapmakta. Yarışmada erkekler kum, çim ve sudan oluşan zorlu parkurda eşlerini sırtlarında taşımaya çalışıyor. En son düzenlenen yarışmanın ödülü ise taşınan eşin ağırlığı kadar biri oldu. 2017 yılında böceklerin gıda olarak satışına izin veren Finlandiya'da içerisinde 70 kadar böceğin olduğu cırcır böceği ekmeğe satılıyor. Protein ve mineral bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip ekmeğin tadının lezzetli ve normal ekmekten farklı olmadığını belirtiyorlar. Kişi başı yıllık 12 kilo ile dünyanın en çok kahve tüketen ülkesi Finlandiya. Ayrıca kahvenin yanına şeker yerine peynir koymaları ile ünlüler. Finlandiya'da Noel Baba'nın evi olarak kabul edilen Santa Claus köyü her yıl yüz binlerce turist ağırlıyor. Noel Baba'ya ilham veren Aziz Nikolas Antalya'nın Demre ilçesinde doğsa da Noel Baba'nın evi ülkelere göre değişiklik gösteriyor. Noel Baba köyü ülkenin kuzeyindeki Rovaniemi şehrinde bulunuyor. Çok dilli bir aktör Noel Baba kılığına girerek ziyarete gelenleri Noel neşesiyle karşılıyor. Her yeri ışıklarla süslenen köyde birçok muhteşem etkinlik mevcut. Bembeyaz ormanın içinde rengeye turlarına katılabilir. Tamamen buzdan yapılmış buz restoranını ziyaret edebilir. Noel Baba ile tanışıp cam veya tahtadan evlerde kalarak ortamın büyüsüne kendinizi kaptırabilirsiniz. Adeta bir kış masalı diyarı olan Finlandiya'nın gezilecek yerlerine bakarsak, Laponya bölgesinde cam iglolarda kalarak kuzey ışıklarını görebilir, karlarla kaplı ormanlarda rengeyikleriyle vakit geçirebilir ve ünlü fin saunosuna girdikten sonra donmuş gölde yüzebilirsiniz. Ayrıca bölgede buzdan yapılmış Game of Thrones otelini de ziyaret edebilirsiniz. Ülkede görülmesi gereken diğer yerler ise Santa Claus Köyü, Suomenlinna Adası, Helsinki Katedrali, Helsinki Ulusal Müzesi ve Turku Kalesi. Finlandiya'nın mutfağına bakarsak, ülkede rengeyi ve balık eti oldukça yaygın. Özellikle Aralık ve yılbaşı zamanlarında tüketilen Glug adlı meşhur bir içecekleri var. Alkollü ve alkolsüz türleri bulunan, tarçın, anason ve karanfil gibi çeşitli malzemelerden oluşan Glug'i sıcak içiliyor. Yanında ise zencefili kurabiye yeniyor. Geleneksel bir fin yemeği olan rengeyi sote, balık ve etin çavdar ekmeğine doldurulmasıyla yapılan kalakukko, geleneksel fin sosisi, Somon balığı ve ringa balığı ülkede denemeniz gereken yemekler arasında. Videomuzun sonuna geldik. 
Siz de Finlandiya hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.